lagi dengan khas Indo Emirates Channel. Kali ini kita akan membahas lagi bagian IO atau input output mainboard E860 di bagian sensor posisi jarum ya. Ini konektor yang ke sensor posisi jarum. Ini signal stop posisi ini N8 nya yang ini N4 atau data 4 ini N2 ini N1 negatif 12 pol nya 2 pin ini 12 pol positif ya. oke ini rangkaian bagian dalam di mainboard kita coba auto routing di video sebelumnya kita sudah membahas bagian uh, signal output uh, motor sub atau servo ya yang mana dijelaskan uh, signal dan data dan akan terus dicoba untuk uh, dibahas setiap bagian di motherboard uh, mesin bordir keluaran dahau ya. jangan lupa untuk subscribe like nya komen juga di kolom komentar Untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dan menyajikan informasi seputar teknik tutorial mesin border. Oke, okay, ini sudah selesai. Kita perbesar di bagian komponen dalam. Nah, ini konektor dari stop uh, posisi jarum ya ke lampu LED. Masuk ke resistor 1 kilo, masuk ke TLP 817, yang sebelah sini ya. Ini N8 atau data signal nomor apa N8, masuk ke lampu LED, masuk juga ke resistor 1 kilo, dan ke TLP yang di atas ini. Ini N4, masuk ke lampu LED juga untuk kontrol masuk ke 1 kilo TLP817 begitupun signal N2 masuk ke lampu LED masuk juga ke resistor 1 kilo masuk ke TLV dan ini signal N1 masuk ke lampu LED juga masuk ke resistor 1 kilo dan ke TLP yang sebelah sini Untuk signal-signal uh, kontrol posisi jarum atau sensor posisi jarum dari optocopper dia masuk ke langsung ke bagian uh, MCU ya atau uh, micro control unit dari TLP ini masuk ke resistor 471 yang sebelah sini. sebelum menuju ke MCU ya seperti yang kita ketahui optocoupler TLP817 ini adalah penyekat penyekat dan pengaman antara bagian dalam atau CPU dengan perangkat di luar uh, motherboard jadi jika ada kerusakan di luar atau short tidak akan langsung merusak di bagian komponen dalam atau CPU atau MCU ya. Ini bagian input supply 
12 pol dan ini supply 5 pol untuk uh, MCU sengaja dipisah bagian output menggunakan 12 pol ya. oke mungkin cukup terlihat jelas silahkan kalau memang kurang jelas ini sangat penting bila mana memang uh, ada permasalahan di kontrol posisi jarum ya tidak nampak di layar angka angka uh, nomor jarum ini kita unrouting bisa kita lihat satu persatu dari optocoupler 817 kemana koneksi eh, tersambung ya ini ke resistor 471 ohm 470 ohm ya ini yang bagian stop posisi Dari resistor 470 ohm, dikopel memakai uh, kapasitor array. Seratus nano ya. Biasanya terjadi uh, kapasitor array ini bermasalah. Saya kadang-kadang membuangnya kapasitor array, tidak dipakai. Atau kalian bisa ganti. Nah, dari resistor array, apa kapasitor array, langsung masuk ke MCU di bagian PGA, tersambung langsung ke bagian MCU, uh, satu lagi bagian uh, data ya, ini MCU bagian PGA. Ini tersambung langsung ke MCU di bagian uh, tampilan Sekali lagi, uh, ini data apa uh, konektor uh, dengan catatan data-data seperti ini dimaksudkan untuk uh, kalian bisa mengeceknya di luar uh, mesin. Nanti kita akan bahas di depan. Untuk pengetesan mainboard di bagian signal posisi jarum, kalian bisa menggunakan dip switch dan dibuatkan seperti ini. Dan tabelnya sudah saya buatkan seperti yang tertera di bawah. Di tabel tertera, 
N1, 0, N2, 1, N4, 0, N8, 0. Itu menunjukkan jarum ke-1 di tampilan layar. Dan 1 itu adalah on di deep switch. Ya. Dan agar uh, di layar tampil angka atau nomor jarum, untuk stop posisi di deep switch yang satu di atas, itu harus posisi satu atau on. Ya. Jadi kalau N1, N2, N3 ada data, tidak akan uh, tampil di layar monitor, kecuali di bagian stop posisi deep switch di on.